делюсь очень интересной идеей на тему фантастического фильма. Некие силы, назовем их так, обнаружили, что есть существа, которые творят волшебство. И это волшебство может питать эти существа. Эти волшебства сами по себе боги, но если их энергию сфокусировать хитрым образом в нужное место сбора этой энергии, то можно этой энергией просто питаться в изобилии и использовать их как батарейки. Вот. И они таким образом поработили богов. То есть, по сути, запрягли белок в колеса, которые вырабатывают им электричество. А эти боги, которых они поработили, даже не догадываются о том, что они боги, потому что для них придумали информационное поле, эгрегор, который объясняет Бога как нечто отдельное от них, с которым они встретятся только после смерти. И только тогда будет понятно, правильно они жили или неправильно. Вот. И базовый элемент, при помощи которого удалось поработить богов, он заключен в том, что... Ну, тот обман, который посеяли, в том, что эти существа, боги, они несовершенны. Они уязвимы, они слабы. И в поддержку всего этого среди богов было принято употреблять какое-то в себя вещество, которое на выходе они называют нелицеприятным словом, но при этом не прекращают создавать то, что выходит из них. И эти боги, они вдобавок еще и передают вот это знание, которое не их, которое им кто-то передал, передают дальше своим творением, то есть своим детям. И дети находятся в тотальном терроре со стороны своих родителей, которые желают им якобы блага, не догадываясь о том, что они сеют несчастье. То есть, по сути, закладывают в программу жизни ключевую критическую ошибку, благодаря которой потом все страдания в жизни не возникают. И вот доходит история до того, что эти боги, которыми питаются определенные силы, уже верят в то, что их на самом деле создают не они же, ну то есть уже закрыто от людей то, что люди сами рождают людей, а вместо этого сообщается, что совершенные машины, роботы, которые превосходят человека во всем, создают людей. Ну, технически решается это как? Как только женщина беременеет, благодаря анализам, которые в режиме онлайн считываются через чипы, уже имплантированные людям, их тут же забирают в инкубатор под предлогом пандемии. Ну, это преподносится как болезнь. 
И симптомы следующие. Увеличение живота, какой-то там дискомфорт внутри. И вот чтобы это все убрать, их забирают в инкубаторы при помощи гипноза. После того, как рождается ребенок, у них стирается память. И они благодарны медицине за спасение, что они остались живы. И дальше опять все по кругу. Для того, чтобы контролировать рождаемость, людям запрещается вступать в какие-то либо отношения. И это мотивируется колоссальной статистикой, которая говорит о том, что в отношениях люди деструктивны. Что они, поддаваясь эйфорическому порыву, когда-то называемому любовью, а сейчас это называется зависимостью, они в результате теряют равновесие, они становятся психически неров... ну, как неравновешенными, и это опасно для общества. Поэтому те случаи заражений женщин, которые фиксируются этими роботами, они носят характер якобы заразы, и таким образом еще и отсеивается лишнее население. Ну, то есть люди, воспитанные в инкубаторах, в итоге также вот прям с того момента, как появляются на свет, они уже под, под действием гипноза находятся в состоянии самообесценивания, ничтожности, несчастности. И единственным смыслом выхода из этого в условиях новой религии для них служит э, смысл существования. Это сводится к тому, чтобы совершенствовать себя и становиться по образу и подобию как робот. То есть их создатель, якобы. Вот. Ну и развитие ситуации тут несколько, да. Один из вариантов – это героиня, которая в итоге оказывается вне цивилизации, рожает ребенка сама. И для нее это прям разрыв шаблона, потому что Бог – это не она, а машина в ее сознании. Но здесь она видит, что она Бог, что она совершенна. Ну и дальше ей приходит осознание, что можно просто быть и дать быть другим. Так как до этого она совершенствовалась, она была там при, причислена к лику святых, потому что уже все в ней было из протезов, из заменителей, и только сердце осталось ей поменять. А второй вариант – это мы узнаем о группе людей, которые существуют параллельно с этой урбанистической Дебилист... Ну, короче, в общем, этой цивилизации, которая есть на данный момент. И эта группа людей, она никак с ней не пересекается, с цивилизацией, и они живут ну, по правилам, по кону богов. То есть они не употребляют пищу, они не спят, они целыми днями занимаются творчеством. Я понимаю, что сложно человеку, вписанному вот в эту как, за, зашитую трафаретом, да, все время надо добывать бабло, потом что-то на них покупать, есть спать и так далее, вот в эту матрицу, да, очень сложно представить, как это может быть, когда целыми днями можно заниматься творчеством. Приходят первые вопросы, даже же можно с ума сойти, да? Но сумасшествие, оно определяется наблюдателем. И вот если брать цивилизацию, в которой существуют люди, даже вот сейчас, да, не идем в фантастику, которую я сейчас описал, то 
незаметно, что в цивилизации на данный момент происходит. И что она уже, ну, как минимум, наверное, лет сто точно уже это весь, ну, всю цивилизацию можно назвать сумасшедшим домом. Но это не бросается в глаза, потому что критерий оценки изнутри идет. Если воображением отлететь дальше, чем мы привыкли смотреть, то глазам, ну, взору открывается картина, в которой человек проживает как сам бессмысленную жизнь, так и дает бессмысленные э, настройки своему потомству, живя какими-то не связанными в одну общую здравомыслящую цепь видение конструкцию, да, ну вот линию жизни. И основной страх это успеть построить вот это все бессмысленное нагромождение на жизненном пути и передать эстафетную палку вот этого всего бессмысленного, да, не связанного, без фундамента своим детям которые, в свою очередь, сами не получив внятного объяснения, ну, для чего они вообще здесь появились, или чувствования, повторяют все то же самое. Вот. И основное открытие, которое, ну, вообще, наверное, каждый человек... Наверное, сталкиваются все-таки. Мне кажется, каждый сталкивается. Такого не бывает, чтобы кто-то вот это чувствовал, а кто-то нет. Оно заключается в том, что... Ну, вот как я сейчас себе прописывал э, высказывания, да, которые в этой истории должны быть, и, соответственно, должны быть глаголы, да, ну, то есть действия. Потому что если просто вот так взять и раскритиковать, вот, мир сошел с ума, не спросить, а что делать, то непонятно, что делать. Все понятно, когда сводится глаголом. Вот, например, по траектории моего сюжета, да, истории, я выписал для себя три пока пункта. Первый – это доказывающий свое превосходство не замечает собственного ничтожества, ну, не скрывает собственное ничтожество. Вот, но у этого тоже есть причина, и там ее тоже вот сейчас я буду копать. Но пока вот мы отталкиваемся от этого отправного пункта. И эта мысль нас наводит на следующую очевидную погрешность, которая, в которую будет ввязан другой герой, который его толкает, вот, когда доказывает свое превосходство. Совершенствуя совершенно, обесцениваешь его. Это мы говорим уже про тех, кто ввязан вот в эту гонку совершенствования бессмысленного. И какой же выход из всего этого, третий пункт, это совершенство не нуждается в доказательстве. Просто будь и дай быть другим. То есть это вывод, который должен напрашиваться. Вот история пока у меня такая. Записал я ее для себя, но, видите, делюсь с вами тоже, потому что э, ну, как мне кажется, на поверхности уже давно эта идея лежит, и люди могут наверное, сами к этому прийти и принять это, ну, в данном случае глагол, да, принять какой глагол? Просто быть. То есть, если мы начинаем в жизни что-то делать, чтобы что-то доказывать кому-то, да, то мы доказываем там либо свое превосходство, либо право на существование, а это бессмысленно. Ну, мы тем самым признаем свое ничтожество. Ну, другими словами, если вот мне говорят, иди сделай вот это, и тогда мы скажем, что ты хороший, и мы тебя тогда примем. То есть, я должен вот отправиться из точки ничтожества, Туда за званием хорошего. 
Либо я понимаю, что у меня нет задачи быть для них хорошими или там угождать кому-то, да? Тогда я этого не делаю. И они играют свою игру сами, без меня. Вот. А если мы уже ввязываемся во что-то, да, и признали, что мы ничтожество, то нам надо как-то совершенствоваться. Ну, например, религия говорит, да, надо делать добрые дела, и потом после смерти там какой-то персонаж оценит в рай нам или в ад, да. То есть снятие полной ответственности с себя, и кто-то должен за нас это определить. И следующее, совершенство не нуждается в доказательстве, это уже осознание, которое приходит ну, вот после вот этих всех итераций в уме. То есть просто будь и дай другим быть. Вот, например, кто-то там пытается меня обязать что-то делать. У меня нет задачи ввязываться в эту игру и доказывать, что я хороший там или достойный. Я не играю в нее. Но у них остается вот э, запрос ко мне. Ну, и пусть остается. Они имеют право на все, так как и я имею право на все. То есть каждый имеет право на все, что он хочет. Вот э, это как бы на поверхности мысль, да? А что в глубине, например? Вот обычно ученые мужи, мега авторитетные, говорят, ну что же будет, если каждый захочет и будет таким, какой он вот считает правильным да, вот, быть. И они каждый раз рисуют картину апокалипсиса, потому что начнется беспредел, по их мнению. Но очень важный момент упускается из виду. Беспредел начинается тогда, когда есть напряжение внутри. Когда эмоционально человек не выражен, когда он не раскрыт, когда у него есть ощущение вот той самой ущербности, да, которую он перекрывает, доказывая превосходство, или когда он уже ввязан в самосовершенствование, при том у этого процесса нет критерия оценки. То есть мы не понимаем, когда он достигнет этого. А если людям... Не нужно абсолютно доказывать свое совершенство, превосходство. И у них есть четкое понимание, что им можно просто быть, то у них никогда не возникнет желание пойти себе нахапать побольше, да, то есть у кого-то что-то украсть. У них не возникнет идеи, что вот это мое, а не твое. Да? То есть вот это состояние дефицита возникает только в ущербном положении, в ущербном ощущении. А ущербное ощущение возникает, когда тебе это, ну, условно, вбросили. Ну, мы же, когда здесь появляемся, мы же впитываем все, что видим вокруг, а пока мы находимся, условно, по ту сторону потенциала вот этой проявленности нашего мира, то мы не нуждаемся ни в чем абсолютно. У нас просто есть интерес. Интерес проявиться. И вот когда мы уже здесь проявлены, ввязаны в чужие игры, которые в основном говорят «добейся, докажи, успей», да? То есть ты никто, и таким и останешься, если не будешь быстро действовать, то люди вот в этой в погоне, при том неизвестно зачем, успевают привыкнуть, ну как бы ну как налепить на себя вот эти привычки им кажется что это их привычка а потом а как же я от них это как же я брошу да там вот, ну что с питанием что не знаю совсем чем угодно у меня тоже куча вот я отлавливаю тараканы ну по, по сути я же это все пишу тоже основываясь на собственных жизненных путешествиях если можно так сказать вот примитивно если модель вот брать эту истории то есть это грубо говоря когда Родитель внушает ребенку, что он должен стать кем-то, по умолчанию считая его нулем. То вот с этим ощущением нуля человек идет по жизни, как с флагом. А он, он везде будет нулем. Даже если ситуация вдруг ему говорит, слушай, ты уже бог. Все вокруг ему говорят, ты бог. Он этого не услышит, потому что у него есть я ноль, я ноль. Я ноль. И он не станет никогда ничем, кроме нуля, потому что у него это базовая настройка. Так вот, ноль – это пустота. 
А пустота, она всегда с потенциалом.